সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের আজকের পাঠে চিকন মিতিক অনুপাতের আর একটা পাঠ আমাদের তো এই পাঠ আমরা যে ধরনের প্রশ্নটা সলভ করবো আজকে প্রথমে দেখো সেটা হচ্ছে কজ আলফা প্লাস সিক আলফা ইকুয়াল ফাইভ বাই টু হলে দেখাও যে কজ পাওয়ার এন আলফা যোগ সিক পাওয়ার এন আলফা ইকুয়াল টু ফোর এন যোগ টু ফোর মাইনাস এন এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো এখানে আমরা দেখো যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে কি দেওয়া আছে কজ আলফা প্লাস সেক আলফা ইকুয়াল কত ফাইভ বাই টু দেখো এইটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কজ পাওয়ার এন আলফা যোগ সেক পাওয়ার এন আলফা তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে রাশিটা এই রাশিটা থেকে কজ এবং সেকের মান বের করা আমাদের কাজ হচ্ছে এই রাশিটা থেকে এই রাশিটা থেকে আমরা কজ এবং সেকের মান বের করব এই রাশিটা থেকে আমরা কজ এবং সেকের মান বের করব তো দেখো এখানে তো একটা কজ একটা সেক তো মান আমরা যে কোনো একটা বের করবো হয় কজ বের করবো না হয় সেক সেক বের করবো তো আমরা কজ বের করি তাহলে আমরা সেককে কজে রূপান্তর করবো তাহলে সেক সমান হচ্ছে ওয়ান বাই কজ তাহলে দেখো এখন লসাগু হচ্ছে কত লসাগু হচ্ছে কজ আলফা তাহলে কি হবে কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কত ফাইভ বাই টু এখন যদি আমরা ক্রস মাল্টিফিকেশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে দেখো তাহলে হবে টু কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস টু অর্থাৎ টু দ্বারা উপরটাকে গুণ হবে ফাইভ দ্বারা নিচের টাকা গুণ হবে তাহলে ফাইভ কজ আলফা এখন দেখো আমরা সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসবো তাহলে টু কজ স্কোয়ার আলফা মাইনাস ফাইভ কজ আলফা প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এখন আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো উৎপাদকে বিশ্লেষণ কীভাবে করা হয় একটা রাশিকে আমরা এখানে লিখবো কত ফোর কজ আলফা মাইনাস কজ আলফা প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখো আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণটা হয়ে যাচ্ছে এখন দেখো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম দুটো রাশি থেকে আমরা টু গাজ আলফা কমন নেবো দেখো প্রথম দুটো রাশি থেকে আমরা টু গাজ আলফা কমন নেবো তাহলে আমরা এখান থেকে যদি টু গাজ আলফা কমন নেই তাহলে কী থাকে এখানে থাকে কজ আলফা আর এখানে থাকে মাইনাস টু ঠিক একইভাবে এখান থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান কমন নেবো তাহলে দেখো মাইনাস ওয়ান কমন নিলে কী থাকে কজ আলফা মাইনাস টু ইকুয়াল কত জিরো বা এবার দেখো এখানে কমন কি কমন হচ্ছে কজ আলফা মাইনাস টু আর আনকমন হচ্ছে টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো এখান থেকে কত পাবো এখান থেকে আমরা পাবো কজ আলফা সমান টু আর এখান থেকে আমরা কি পাবো এখান থেকে আমরা পাবো কজল্প সমান হাফ তাহলে দেখো কজল্প সমান তো হাফ টু হইতে পারে না কেন টু হইতে পারে না কারণ আমরা জানি যে কজের মান কজের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে কজল্প সমান কি রাখবো কজল্প সমান রাখবো আমরা হাফ যেহেতু কজল্পা ইজ নট ইকুয়াল টু এটা আমরা জানি যে কজল্প সমান কি হইতে পারবে না কজল্প সমান টু হতে পারবে না আমরা জানি যে কজের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে কজের মান কি হইতে পারবে না টু হইতে পারবে না তাহলে কজল পর মান কত হবে এখানে হাফ হবে তাহলে আমরা দেখো এই যে যে রাশিটা দেওয়া ছিল এই যে রাশিটা এই রাশিটা থেকে কিন্তু আমরা কি করলাম কজের মান বের করে ফেলছি এটা আমরা কীভাবে করছি সেকশন ওয়ান বাই কজ এরপরে লসও করছি লসও করে এক পাশে নিয়ে এসে উৎপাদক বিশ্লেষণ করছি সেখান থেকে আমরা কজের মান বের করে ফেলছি এখন দেখো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখো সেকের মান বের করব এখান থেকে আমরা এখন সেকের মান বের করব তাহলে দেখো আবার কজল্প সমান কত হাফ দেখো কজল্প সমান কী পাইছি আমরা হাফ পাইছি তাহলে ওয়ান বাই কজ সমান কত ওয়ান বাই সেক তাহলে ইকুয়াল কত হাফ তাহলে দেখো সেক অল্প সমান হচ্ছে টু তাহলে দেখো এখানে কজল্প সমান হচ্ছে হাফ এবং এখানে সেকল্প সমান হচ্ছে টু তো আমরা দেখো আমরা কার মান বের করবো আমরা বের করবো কজ পাওয়ার এন আলফা যোগ সেক পাওয়ার এন আলফা তাহলে দেখো বামপক্ষ তো বামপক্ষে কী আছে বামপক্ষ হলো কজ পাওয়ার এন আলফা যোগ সেক পাওয়ার এন আলফা এখন দেখো আমরা এটাকে লিখতে পারি কজ পাওয়ার কজ আলফা পাওয়ার এন যোগ সেক আলফা পাওয়ার এন এখন দেখো কজ আলফা সমান কত কজ আলফা সমান হচ্ছে হাফ এরপরে দেখো সেক আলফা সমান কত টু তাহলে ইকুয়াল কী দাঁড়াচ্ছে দেখো ইজ ইট হাফ কামরা লিখতে পারি টু ইনভার্স তাহলে টু ফোর মাইনাস এন যোগ টু ফোর এন ইকুয়ালটা আমরা কী লিখতে পারি টু ফোর এন যোগ টু ফোর মাইনাস এন তাহলে দেখো আমাদের প্রমাণটা চলে আসছে তাহলে মূল বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র 
এই জায়গায় মূল বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র এই জায়গায় এই জায়গাটাতে তোমাদেরকে মূল কাজটি করতে হবে সাইকেল ফরবার্ড দিয়ে কি লিখলাম ওয়ান বাই কজ এরপরে কি করলাম লস আউট করছি লস আউট করে ক্রস মাল্টিফিকেশন ক্রস মাল্টিফিকেশন করে এক পাশে নিয়ে গেছি নিয়ে গেলে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছি উৎপাদক বিশ্লেষণ করে আমরা কজের দুটো মান পাইছি একটা হচ্ছে কজল প্রশমন টু একটা হচ্ছে কজল প্রশমন হাফ আমরা দুটো মান পাইছি একটা হচ্ছে কজল প্রশমন টু একটা কজল প্রশমন হাফ এবং কজল প্রশমন টু হইতে পারবে না কারণ মনে রাখবে কজের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সর্বনিম্ন মান হচ্ছে কজল কজের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এই এটা সবসময় মনে রাখবে কজের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং সর্বোচ্চ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই মানটা কি হইতে পারবে না টু হইতে পারবে না তাহলে আমরা কজল প্রশমন কী রাখলাম হাফ রাখলাম তাহলে কজল প্রশমন হাফ রাখার পরে আমরা এখান থেকে কী বের করলাম আমরা এখান থেকে দেখো সেক বের করলাম তাহলে সেক্স ওয়ান টু তো আমাদের বাপকে কী আছে কস পাওয়ার এন যোগ সেক পাওয়ার এন তাহলে দেখো এটার আমরা লিখতে পারি কজ আলফা পাওয়ার এন যোগ সেক আলফা পাওয়ার এন এর ফলে কজের মান বসালাম সেকেন্ড মান বসালাম বসে আমরা আমাদের প্রমাণটা পেয়ে গেলাম একদম সিম্পল যে তোমরা যদি কিছু মৌলিক বিষয় উৎপাদক বিশ্লেষণ তারপরে চিকনমিতির মৌলিক সূত্রগুলো এই বিষয়গুলো যদি জানা থাকে ভালোভাবে তাহলে চিকনমিতি আসলেই সহজ তো এখন দেখো আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা হচ্ছে সাইন আলফা প্লাস কোশেক আলফা ইকুয়াল টু হলে আমাদেরকে দেখাইতে হবে সাইন ফাওয়ার এন আলফা যোগ কোশেক ফাওয়ার এন আলফা ইকুয়াল টু তাহলে দেখো আমরা শুরু করি আগের মতো দেখো এখানে সাইন আলফা প্লাস कोशिक अल्फा इक्वल टू ताल देख सैन आलफा प्लस तेल कोशिक समान कि वन बन हमें आगे मत ही शुरू करते लस कत लस सैन आलफा तेल की जाना चाहिए सैन स्कोर आलफा प्लस वन इक्ल कत टू एपर देखो हमें जो क्रस करी क्रस कर ले कत सैन स्कोर आलफा प्लस वन इक्ल टू सैन आलफा एरपर देखो हमें जो सब एक पास नहीं आस তাহলে সাইন স্কোয়ার আলফা মাইনাস টু সাইন আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন দেখো আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তো আর একটা বিষয় খেয়াল রাখো আমরা কিন্তু এটাকে লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ না করো এটাকে লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অথবা তোমরা যদি চাও সেটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করেও লিখতে পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে কি যারা আছে এখানে তাহলে সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো বা সাইন আলফা সমান কত ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এখানে সাইন আলফা সমান কী পেলাম ওয়ান পেলাম তো এখন দেখো আমার কী লাগবে কোশেক লাগবে তাহলে দেখো আবার সাইন আলফা সমান ওয়ান বা সাইন আলফা সমান কি ওয়ান বাই কোশেক আলফা ইকুয়াল কত ওয়ান তাহলে দেখো ওয়ান বাই কোশেক সমান কত ওয়ান এখন যদি আমরা ক্রস মাল্টিফিকেশন করি তাহলে আমরা কী পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি কোশেক আলফা সমান ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এখানে কী পাচ্ছি এই যে কোশেক ওয়ান বাই কোশেক সমান কত ওয়ান তাহলে দেখো কোশেক আলফা সমান কত ওয়ান তাহলে এবার আসো আমাকে কী প্রমাণ করতে হবে দেখো বামপক্ষ বামপক্ষ হচ্ছে সাইন ফাওয়ার এন আলফা যোগ কোশেক ফাওয়ার এন আলফা ইকুয়াল এটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা ফাওয়ার এন এটাকে আমরা লিখতে পারি কোশেক আলফা ফাওয়ার এন এখন দেখো এটার মানে হচ্ছে ওয়ান তার উপরে এন এটার মানে হচ্ছে ওয়ান তার উপরে এন ওয়ান এর ফোর পাওয়ার যাই কেন মান ওয়ান ওয়ান এর ফোর পাওয়ার যাই কেন মান ওয়ান এটি আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে দেখো সাইন ফাওয়ার এন আলফা যোগ কোশেক ফাওয়ার এন আলফা ইকুয়াল টু তাহলে পরের অংশটা একদমই ইজি শুধুমাত্র তোমরা এই প্রথম অংশটা সেটা হচ্ছে কোশেকের পরিবর্তে আমরা গিয়ে লিখলাম ওয়ান বাই সাইন এরপরে লসক করলাম লসক করার উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ করার পরে দেখো আমরা সাইন পেয়ে গেছি সাইন থেকে আমরা কোশেক বের করছি কোশেক বের করার পরে দেখো আমরা এরপরে এখানে সাইন কোশেকের মান বসালাম ওয়ানের উপরে পাওয়ার যাই হোক কেমন কী হবে ওয়ান হবে আমরা জানি তাহলে ওয়ান ফোর এন সেভেন হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ফোর এন হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা প্রমাণটা পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটা সলভ করব তবে একদম সহজ যেটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে এবং তোমাদের কাছে এই অঙ্কটা একবারে অপরিচিত কারণ একটা সিনিয়র জন্য সেই সিনিয়রটার নাম হচ্ছে সামেশন সিনিয়র দেখো এই সিনিয়রটার কারণে এই সিনিয়রটার কারণে এই অঙ্কটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অপরিচিত এই অঙ্ক এই সিনিয়রটার নাম হচ্ছে সামেশন তো আমাদেরকে আগে সামেশন সম্পর্কে জানতে হবে তো এখানে কী দেওয়া আছে দেখো কোশেকে প্লাস কোশেক বি প্লাস কোশেক সি ইকুয়াল জিরো দেখো এখানে শর্তটা কী শর্তটা হচ্ছে কোশেকে প্লাস কোশেক বি প্লাস কোশেক সি ইকুয়াল জিরো হলে আমাদেরকে দেখাতে হবে সামেশন অফ সাইন এ হোল স্কোয়ার দেখো খেয়াল করো এখানে এখানে সামেশনটা কার সাথে সাইনের সাথে তাহলে সামেশন অফ সাইন এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারে 
দেখো উল্টি প্রমাণ করতে হবে তোমাকে এখানে দিছে সামেশন অফ সাইন এ হোল স্কোয়ার অর্থাৎ সাইন এর সামেশন আগে বের করতে হবে তারপর হোল স্কোয়ার আর এখানে আগে সাইন স্কোয়ার তারপরে সামেশন অর্থাৎ সামেশন অফ সাইন এ স্কোয়ার এ তাহলে আগে আমাকে এই সামেশন সম্পর্কে জানতে হবে যে সামেশন কে আসলে কিভাবে আমরা এক্সপ্রেস করব বা এটা থাকলে আমরা কিভাবে কাজ করব তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো তোমরা এখানে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে এ বি সি তিনটা জিনিস আছে এখানে এখানে তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে কোসেক এ একটা কোসেক বি একটা কোসেক সি তাহলে এখন আসো এই সামেশন অফ সাইন এ মানে কি দেখো আগে তোমাকে এটা জানতে হবে সামেশন অফ সাইন এ মানে হচ্ছে সাইন এ প্লাস সাইন বি প্লাস সাইন সি সামেশন অফ সাইন এ মানে হচ্ছে এটা সামেশন অফ সাইন এ মানে হচ্ছে সাইন এ প্লাস সাইন বি প্লাস সাইন সি এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুধু সি কেন ডি কেন আসলো না কারণ ডি আসে নাই এই কারণে এখানে কি দেওয়া আছে এই দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে এখানে যা দেওয়া আছে এখানে যে পর্যন্ত দেওয়া থাকবে এখানে যতগুলো চলক থাকবে অথবা এখানে যতগুলো ফাংশন থাকবে ঠিক তত পর্যন্ত এখানে আসবে এখানে যদি শুধুমাত্র কোসেক এ প্লাস কোসেক বি দেওয়া থাকতো তাহলে এখানে লিখতাম আমরা সাইন এ প্লাস সাইন বি আমরা কিন্তু সি আনতাম না ঠিক একইভাবে এবার দেখো সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার এ সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস সাইন স্কোয়ার বি প্লাস সাইন স্কোয়ার সি এবং আরও অবাক করার বিষয় হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ড পেপারের চতুর্থ অধ্যায়ে বহুপদী সমীকরণ নামে একটা অধ্যায় আছে সেখানে তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো বিস্তারিত ভাবে ফেলবে মনে রাখবে সেখানে কিন্তু এরকম থাকবে ধরো সামেশন অফ এ এই সামেশন অফ এ মানে হচ্ছে এ যোগ বি যোগ সি এটাকে অর্থাৎ এই পুরো রাশিটাকে সংক্ষেপে এভাবে লেখা হয় ঠিক একইভাবে দেখো সামেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ারের অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সি স্কোয়ার তাহলে এটি হচ্ছে সামেশন অর্থাৎ এই রাশিটাকে সংক্ষেপে শুধুমাত্র সামেশন দিয়ে লেখা হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে শুধু সামেশন অফ এ দিছি তা না এখানে কিন্তু সামেশন অফ সিও দেওয়া যাবে সামেশন অফ বিও দেওয়া যাবে যে কোনো একটা চলক দেওয়া যাবে এবং এখানে আমরা কি লিখবো আমরা এটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকার এটি হচ্ছে বর্ধিত আকার তো বর্ধিত আকার আমরা কি লিখবো ওই প্রশ্নে যতগুলো চলক থাকবে আমরা ঠিক তত পর্যন্ত লিখবো প্রশ্ন যদি দুইটা চলক থাকে তাহলে আমরা লিখবো এ প্লাস বি প্রশ্ন যদি চারটা চলক থাকে তাহলে আমরা লিখবো এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ঠিক একইভাবে দেখো যদি সামেশন অফ এ কিউব থাকে তাহলে আমরা লিখবো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব যদি তিনটা চলক থাকে যদি চারটা চলক থাকে তাহলে ডি কিউব আসবে আর যদি দুটা চলক থাকে তাহলে শুধুমাত্র বি কিউব পর্যন্ত তাহলে আগে আমাকে সামেশন সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে দেখো সামেশন অফ সাইনে মানে কি সামেশন অফ সাইনে মানে হচ্ছে সাইন এ যোগ সাইন বি যোগ সাইন সি ঠিক একইভাবে সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এ যোগ সাইন স্কোয়ার বি যোগ সাইন স্কোয়ার সি তাহলে এখানে দেখো এখানে খেয়াল করো বামপক্ষ বামপক্ষে কি আছে সামেশন অফ সাইনে হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো সামেশন অফ সাইনে মানে হচ্ছে সাইনে প্লাস সাইন বি প্লাস সাইন সি তারপরে হোল স্কোয়ার মনে রাখবা এখানে প্রশ্নে কী দেওয়া আছে প্রশ্নে এখানে তিনটে চলক তিনটে ফাংশন আছে কোসেক ই কোসেক বি কোসেক সি তাহলে তিনটে আসবে যদি প্রশ্ন দুটো দেওয়া থাকে তাহলে এখানে দুটো আসবে প্রশ্ন যদি চারটা দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু এখানে চারটা আসবে এখন আসো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারটা সূত্র কী তোমরা তুমি জানো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র কী সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তোমরা এই সূত্রটা সম্পর্কে অবগত তোমরা এটা নাইনটিনে পড়ে আসছো যে এ প্লাস বি প্লাস হোল এসছে সূত্র কি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখন দেখো আমরা জিজ্ঞাসা করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখো আমাদের প্রমাণের কিন্তু আমাদের প্রমাণের অংশটা চলে আসছে আমরা দেখো এই যে আমাদের প্রমাণের অংশটা চলে আসছে এই যে দেখো সাইন স্কোয়ারের যোগ সাইন স্কোয়ার বিযোগ সাইন স্কোয়ার সি এটাকে আমরা কি লিখি লিখতে পারি সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে দেখো আমাদের প্রমাণের অংশটা কিন্তু চলে আসছে এই যে এই যে জায়গাটা আমরা এটাকে কিন্তু লিখতে পারবো কি সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারে কিন্তু এই জায়গাটা তো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে তো এখন একটা বিষয় খেয়াল করে এখানে কী দেওয়া আছে কোসেক এ প্লাস কোসেক বি প্লাস কোসেক সি এখন দেখো আমরা যেটা করব দেখো বা ইকুয়াল দেখো এইটুকু আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারে 
দেখো সাইন স্কোয়ারে যোগ সাইন স্কোয়ার বি যোগ সাইন স্কোয়ার কি এটাকে আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার এখন দেখো প্লাস 2 এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে আছে কি সাইন এ সাইন বি এখানে কি নাই এখানে সাইন চিহ্ন নাই তাহলে এখন দেখো সাইন এ সাইন বি সাইন চি আমি একটা সাইন চি উপরে দিলাম একটা সাইন চি আমি নিচে দিলাম ঠিক একই ভাবে দেখো এবার এখানে দেখো সাইন বি আছে সাইন চি আছে সাইন এ নাই তাহলে আমি যেটা করব দেখো সাইন এ সাইন বি সাইন চি তাহলে নেই কি সাইন এ তাহলে আমি একটা সাইন এ নিচে দিয়ে দিলাম একটা উপরে দিয়ে দিলাম এবার আসো এখানে দেখো সাইন চি আছে সাইন এসে এখানে কি নেই সাইন বি নেই তাহলে আমি একটা সাইন বি উপরে যাবো একটা সাইন বি নিচে যাবো দেখো যোগ সাইন এ সাইন বি সাইন সি বাই সাইন বি এবার আসো তোমরা দেখো এটা আমার বসে যাবে যোগ এখন দেখো উপরে সব জায়গায় কি আছে সাইন এ সাইন বি সাইন সি দেখো তিনও জায়গায় আছে তাহলে আমরা এটা কমন নিয়ে নিই তাহলে কমন নিলে কী থাকবে সাইন এ সাইন বি সাইন সি তাহলে কী থাকে ওয়ান বাই সাইন সি যোগ ওয়ান বাই সাইন এ যোগ ওয়ান বাই সাইন বি দেখো উপরে সব জায়গা থেকে আমরা সাইন এ সাইন বি সাইন সি কমন নিয়ে নিলাম কমন নেওয়ার পরে এবার দেখো কি থাকে আর সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারে যোগ টু সাইন এ সাইন বি সাইন সি দেখো ওয়ান বাই সাইন সি এটাকে লেখা যায় কোসেক সি ওয়ান বাই সাইন এটাকে লেখা যায় কোসেক এ ওয়ান বাই সাইন বি এটাকে লেখা যায় কোসেক বি এবার তোমরা বিষয়টা খেয়াল করো কোসেক এ প্লাস কোসেক বি প্লাস কোসেক সি কেবল কী দেওয়া আছে জিরো দেখো কোসেক এ প্লাস কোসেক বি প্লাস কোসেক সি কেবল কত জিরো তাহলে এটা যদি জিরো তাহলে এই পুরো পাঁচটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা কী লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস জিরো এই পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে তাহলে ইকুয়াল কী থাকে ইকুয়াল সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার দেখো আমাদের প্রমাণ চলে আসছে একদম ইজি একদম সিম্পল জিনিস দেখো আমাদেরকে প্রথমে যে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে দেখো আমাদেরকে প্রথমে যে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হচ্ছে সামেশন অফ সাইনে মানে কি সামেশন অফ সাইনে মানে হচ্ছে সাইন এ প্লাস সাইন বি প্লাস সাইন সি তো আমরা কত পর্যন্ত যাব তার জন্য তোমাদেরকে প্রশ্নের দিকে তাকাইতে হবে সেখানে কি কোন পর্যন্ত আছে এখানে সি পর্যন্ত আছে কোসেকে যোগ কোসেক বি যোগ কোসেক সি ইকুয়াল কত জিরো এটা দেওয়া আছে তাহলে সামেশন অফ সাইনের সমান হবে সাইনে যোগ সাইন বি যোগ সাইন সি ঠিক একইভাবে সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারের সমান হবে সাইন স্কোয়ারের যোগ সাইন স্কোয়ার বি যোগ সাইন স্কোয়ার সি শুধু এটা না এটা আমরা যে কোনো রাশির জন্য যেমন যদি সামেশন অফ এ হয় তাহলে সামেশন অফ এ সমান হবে এ যোগ বি যোগ সি আবার ঠিক একইভাবে সামেশন অফ এ স্কোয়ার সমান হবে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ার যোগ সি স্কোয়ার ঠিক একইভাবে সামেশন অফ এ কিউব সমান কী হবে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এগুলো তোমরা সবসময় মনে রাখবা শুধু এখানে শেষ না যদি তোমাকে বলে সামেশন অফ টেন এ তাহলে সামেশন অফ টেন এ সমান কী হবে সামেশন অফ টেন এ সমান হবে দেখো টেন এ প্লাস টেন বি প্লাস টেন সি সামেশন অফ টেন এ সমান হবে টেন এ প্লাস টেন বি প্লাস টেন সিটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো এখন দেখো আমরা এই সামেশন অফ সাইন সমান কী লিখলাম সাইন এ প্লাস সাইন বি প্লাস সাইন সি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস হলে সেটা সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এবি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এরপরে আমরা কী করলাম দেখো এখানে দেখো সি নেই তাহলে আমি একটা সি উপরে দিলাম একটা সি নিচে দিলাম ঠিক একইভাবে এখানে এ নেই একটা এ উপরে একটা এ নিচে এখানে বি নেই একটা বি উপরে একটা বি নিচে দেওয়ার পরে দেখো এখানে উপরে সব জায়গায় একই রকম রাশি চলে আসছে এটা আমরা কমন নিয়েছি কমন নেওয়ার পরে কী থাকে ওয়ান বাই সাইন সি ওয়ান বাই সাইন এ ওয়ান বাই সাইন বি এরপরে দেখো ওয়ান বাই সাইন সি সমান হচ্ছে কোসেক সি ওয়ান বাই সাইন এ সমান হচ্ছে কোসেক এ ওয়ান বাই সাইন বি সমান হচ্ছে কোসেক বি এখন দেখো প্রশ্ন এটা এই পুরো রাশি সমান কত জিরো তার মানে এই পুরোটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কী থাকে সামেশন অফ সাইন স্কোয়ারে তাহলে দেখো আমাদের প্রমাণ চলে আসছে প্রমাণ হচ্ছে সামেশন অফ সাইন স্কোয়ার এ আমাদের প্রমাণ চলে আসছে এখন দেখো আমরা যে প্রবলেমটা তোমাদের জন্য সলভ করব সেটা হচ্ছে এই প্রবলেমটা কট এ প্লাস কট বি প্লাস কট সি ইকুয়াল জিরো হলে আমাদেরকে দেখাতে হবে সামেশন অফ টেন সামেশন অফ টেন এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল সামেশন অফ টেন স্কোয়ারে তো দেখো পূর্ব অঙ্কের মতো আমরা শুরু করি বাম পক্ষ বাম পক্ষে এখানে কী দেওয়া আছে সামেশন অফ 
टेन ए होल स्कोर तो देखो इटा कि लिखते परि इटा कि लिखते परि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होल स्कोर तपर देखो ए प्लस बी प्लस होल स्कोर सूत्र की स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी देखो चले आसार देखो मूल विषय से जगह इटा कि लिखते पाई इटा लिखते पी सामेशन अफ टेन स्कोर इटे हम लिखते पी सामेशन अफ टेन स्कोर इन पर देखो ये जगह तो ये टेन ए आन बी आने की नहीं टेन सी नहीं देखो हमें जो करब से टेन ए टेन बी टेन सी तेल की करलम नीचे एक टेन सी दिए दिल देखो नीचे हमें एक टेन सी दिए दी ठीक है कि भाव देखो ये टेने नहीं कर टेन ए टेन बी टेन सी ब टेन एक टेन दिए दिल ठीक है कि भाव देखो प्लस एखे कि नहीं टेन बी नहीं कर टेन ए टेन बी टेन सी तेल नीचे एक टेन बी दिए दिल एबार आसो देखो ऊपर सब जगह एक ही रकम राशि तो हमें क्यों करब हमें ऊपर सब जगह थी राशिट कमन नहीं देव देखो ऊपर सब जगह एक ही राशि टेन ए टेन बी टेन सी तीनों जगह ये कमन नहीं देव कमन नहीं देखो कि थे और कमन नहीं निले जो विषय थे से देखो सामेशन अफ टेन स्कोर जो टू टेन ए टेन बी टेन सी तो देखो कि थे एखे थे वन ब टेन सी वन ब टेन सी तेल द्वित पदे थे वन ब टेन ए तृत्य पदे थे वन ब टेन बी देखो आप जो इटे कमन दीची तेल एखे कि वन ब टेन सी एखे वन ब टेन एखे थे वन ब टेन बी ए देखो सामेशन अफ टेन स्कोर जो टू टेन ए टेन बी टेन सी देखो वन ब टेन सी समान हे कर् सी ठीक है कि भाव वन बन समान हे कटे वन ब टेन बी समान हे कट बी एन देखो कर्से क्यों ये पुरोट हो जिरो कटे प्लस कट बी प्लस कर्स इक्ल कत जिरो तो देखो ये पुरोटा जिरो हो जाए तो आल्टिमेटली क्या थे सामेशन अफ टेन स्कोर ये डान पोका मोटी प्रमाण चले आससे तो शुद्म तुम्हें जेटा मना रखते से सामेशन अफ सैन स्कोर मान हम सैन स्कोर जो सैन स्कोर बीजुक सैन स्कोर सी ठीक है कि भाव में सामेशन टेन ए मान हम टेन ए जो टेन बीजुक टेन सी सामेशन सैन ए मान हम सैन ए जो सैन बीजु सैन सी शुद्ध यह विषय का ख्याल रखले ही तुम अंक इजिली कर फिलते पर देखो सामेशन टेन ए मान हम टेन ए जो टेन बीजु टेन सी एर पर ए प्लस बी प्लस ओल स्कोर सूत्र से स्के प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर एपर देखो इटा के लिए लिखल इटा के सामेशन अफ टेन स्कोर और ये देखो सी नहीं एक सी ऊपर एक सी नीचे ये ए नहीं ऊपर एक नीचे एखे बी नहीं एक बी ऊपर एक बी नीचे एरपर देखो ये तीनों राशि ऊपर एक ही जतियों पद देखो तीनों का एक ही जतियों जिन चले आसा कमन नहीं निल कमन पर वन ब टेन सी वन ब टेन ए वन ब टेन बी एरपर वन ब टेन सी मान हे कट सी वन ब टेन ए मान हे कटे वन ब टेन बी मान हे कट बी हमारे प्रमाण चले आसल तो सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद एन देखल जे बेसिक किस विषय जाना थकले जेको प्रब्लेम ही द्रुत सल्व कर फिलते पर धन्यवाद सबा के